想不开啊！我没事儿，我才不会想不开呢。你现在在哪儿呢？我不知道。妙妙，我该怎么办呀？啊，要不这样吧，今天晚上你来我们家，我跟你爸妈说一声，好不好？<笑>我是幸福每天的设计师姚三美，就是刚才那个小伙子他说的那个
，姚三美。啊，听你们公司的人说了，你的设计是一流的。那你看看我的房子怎么设计吧。进来吧。哎，我们家房子挺大的，你看这是客厅。因为是别墅，所以是挑高的。怎么称呼你啊？啊，叫我丽丽好了。我不知道该怎么做，你帮我想一想啊。这种尖顶的房子啊，典型的田园风情，看上去你很淑女的样子，加上田园风情啊，再配上一点现代元素，不知道您会不会喜欢？田园风情？对呀、啊。好像会不会显得有点土啊？怎么会显得土呢？壁纸用的好啊，色彩一调整，相当的温馨。哎，田园风景有个好处，它可以用大量的环保材料、嗯嗯。咱们把那个隔断拆了，好不好？这样房间看起来大一点。这就是我找的装潢公司的设计师，嗯，叫什么姚三美。嗯，这是我男朋友。你回来吧。啊，你你现在怎么当设计师了？啊，对，我宠物医院已经不去了。我我姐姐不是有一个那个装修公司吗？她不做了。我我就接手坐下来，然后在这小区里面揽活儿，碰到那个，你们认识啊？呃，他就是。哦，安安跟我提过你，嗯，经常跟我说你们以前的事情，不过已经过去了。哎，你好像是一个怕狗的兽医，对吗？丽丽小姐。你来了，这就是你们公司那一流的设计师对吗？对，特别厉害。嗯，是挺厉害的。一个怕狗的兽医，三十岁了还在做梦，想当设计师，还想帮我设计别墅。安<笑>安、啊，这是什么人都有哈、啊。丽丽，<笑>怎么了？你心疼了？不，我告诉你，这个房子是我买的。在这个房子里，你没有发言权，杨小姐。这个房子本来我打定主意不想让你装，不过我想，从你创业开始，你还没画过图吧？看在你被我们安安甩掉的份上，我还是决定给你做，就算是给你的补偿吧。老板，这种人说话你可千万别往心里去啊！我可实话告诉你们，像我们这样的大公司根本看不起你们这种小业务。我们的后面还有五星级大饭店等着我们要装呢。什么五星级饭店？你说相声的吗你？这这人，他说笑话的吧？哎，你说相声的吗？看什么看啊？不，没看什么。哎，丽丽，丽丽，丽丽，老板，这就是那姓潘的东西吧？老板，这都怪我，我就不应该带你来这儿，都是我的错。大勇，这不是你的错，是我自己不好。我让别人瞧不起我，小瞧我，嘲笑我。老板，咱做生意就是为了挣点钱，但咱咱得咱得痛快啊，对不对？老马那活咱不干了，憋屈。不行，老马酒店那活咱们一定得接，而且一定得做好。我不能让别人一辈子都瞧不起我。天这么热，你也别在里面兜活了，走吧，回公司。没事，我今天现在可好了，我没事，我在。别逞强了。
，没话跟我说是吧？刚才三妹姐来的时候，你不是话很多的吗？啊，连她的醋你也吃啊？哎，我就吃醋，吃醋，吃醋，我这醋坛子里泡出来的，行不行啊？好，好，好，你吃，你吃。你在那干嘛了？我电话里不是跟你说了吗？面对面就不能对我说呀？说。哎呀，还是每天在公司里忙，老爷子看得紧，我连片场都没去。哎，我们那事儿怎么样了？哎呀，啊，行行行行行，我不问了啊，我不是给你压力，别想了啊。我知道，我最近一直在想这事儿。哎，你好久没演戏了。要不这样，我出个题目你来演。演什么呀？嗯，演为我神魂颠倒的小疯子。啊？啊？这还用演吗？我现在就是神魂颠倒的小疯子。<笑>老师，你放心吧，你介绍给的客户，我怎么能不给他优惠呢？是，您放心吧。啊，好好好，哎，那行，回头见啊。好嘞，哎，好吧。哎，我敬爱的老板，你看今天天气这么好，我心情更好。走，一块儿吃顿好的去。有病啊，大中午的，你干嘛呀？没到吃饭之前吃什么饭啊？哎呀，干嘛你？你干嘛呀？你跟我吃顿饭有那么难吗？有大客户吧，赵大勇，你居然跟我抢起生意来了！我告诉你啊，现在公司蒸蒸日上，别人的钱都还了，我们家人钱我一分钱都没还呢，我必须乘胜追击，把钱都挣回来。哎呀，您好，让您久等了。我们公司虽然小啊，但是设计理念特别好，您可真是有眼光。干什么？这是我的姚三美。还首席设计师呢，官不小啊你！我上次不是跟你说过了吗？对，你的活我们不接。我都跟他说了 N 多遍了，他就是不走。哎，其实是这样的，我之前找了好几家装修公司，但我都不满意。我记得你跟我说过，你是最好的。要不你来证明一下？跟你有什么好证明的？我又没问你。谢谢您对我们公司的厚爱，不过您的活儿我们不接。嗨，其实安安把你们之间的事情告诉我了，他全都说了，我很清楚，我不介意的呀。就算你们不是朋友，你帮他装修个新房，我想这个忙你还是愿意帮的吧。再说，安安现在已经不介意你们以前的事了，你不会还介意吧？你想的太多了。从我跟他分手的那天开始，我跟他什么关系都没有了。另外，我希望你不要在我的公司里批判丽安。这是我现在的男朋友。哦，那恭喜你啦！别说，你的口味还挺广泛啊！说什么呢你？我们公司现在活特别多，我不接你的工程是因为忙不过来。啊、哦，我还以为像你们这样的小公司很难接到装修别墅这样的大生意呢。上回不是跟你说了吗？我们接了一五星级大酒店，刚装修完，装修的特别好，客户特别满意。你也别跟我们说什么了，赶紧走吧。你的活我们是肯定不接。哎，那就太遗憾了。本来我还以为你比较了解安安，你装修的房子他会喜欢。既然这样，那我只能另请高明了。再见，不送。
女人呢？现在都是，我告诉他，他的活我就是不接，气死你！有俩个臭钱有什么了不起的？你怎么了？我跟你说话呢，不行。怎么不行？我不能让自己一辈子都过不去。哎，三妹，哎，回来！你干什么？我接。接什么？你们家别墅装修的项目，我接。好，好吧。姚三妹，你有毛病吧你？我现在都不知道是你疯了还是我疯了。啊，这活能接吗？这活，这你那不存心恶心你呢吗？我告诉你，就算你接了，他也会横七竖八的挑你毛病。你根本不知道我怎么想的。正常人没人知道你在想什么。你还记得你第一次见到我的时候，我拿给你的那张设计图吗？特别不专业吧？可是我自己特别喜欢它。那是我自己为我自己设计的家，而在那个家的设计里面，潘丽安占了大部分。我知道，走到今天这一步，都是因为那个男人不要了这个家。如果说我曾经有过梦想的话，我想为我自己设计好那个家，就是我的梦想。这个梦想不可能实现了，所以我想彻彻底底的做个结束，画一个完美的句号。可是这个活太累了，干什么活不累呀、啊？我凭良心干活，我好好的干。别人爱说什么说什么。明天咱们去量尺寸。哎，那个，你刚才说我是你男朋友，你也不事先跟我打了招呼，弄得我一点心理准备都没有。那个，明天我是不是还得继续？明天量尺寸，你又不会，你去干嘛呀？你别去了。其实咱们也是熟人了，我叫你三妹行吗？无所谓，安安，那我就跟着你叫她三妹了，你不会生气吧？怎么会呢？她应该比我大，那我叫她三妹姐行吗？呃，应该没问题吧？<笑>三妹姐，那个你上次跟我说要做那种田园风格的设计，你现在还是坚持以前的？还是有了什么新的、更好的想法？就田园吧。哦，哎，中午了哈，要不然咱们一起去吃个饭吧，边吃边聊。我觉得也好。包。
，三妹啊，你说你接他这活干嘛？多尴尬呀！他这个人你又不是没见识过。生意上门我没有不接的道理，你们俩的人品问题跟生意无关。图画好了，帮我过过目。我觉得挺好的，但这回怎么又手绘了呢？嗯，这个设计不用电脑画，用手画比较有感觉吧。恭喜你！这个是书房的设计，重点是在它的灯光，然后呢，分了个小小的区域，有个会客区，然后那边可以上网，可以会客，挺方便的。这个起居室呢，有一个大大的这个电视墙，环绕的立体音响放在沙发的后面，做家庭影院的效果会特别好。呃，这个卧室呢，我做了两套方案。如果说你们在近期内不想要小孩的话，我建议用这个方案；如果说想填个小宝宝的话呢，我建议用这个方案。这个是一个大的起居室，这个地方呢是电视墙，然后后面的环绕立体声呢是放在沙发的后面，整个的音响效果会非常的好。这两张图分别是四个卫生间和浴室，颜色你们要协商之后告诉我，我做调整好吗？啊，这个是厨房，我分了两个区域，中西合璧的。中间开放的这个呢是西式的，旁边是中式的。抽烟机那个部分放在中式的上面、啊，你们还有什么意见吗？安安，你觉得怎么样？啊，我，我觉得非常满意。非常满意，怎么个好法呢？嗯，我就是觉得，如果能在这样的房子里面跟你结婚。那会是一件非常幸福的事儿。姚小姐，你对你的设计怎么看呢？我很喜欢我的设计。是这样啊，现在有一个问题，这个设计你喜欢，你也喜欢，但是我不喜欢，可以说我一点儿都不喜欢。毕竟将来跟安安结婚的人是我，不是你，而且我有把握，安安不会在我的婚礼上逃跑的，对吗？你不喜欢很正常，本来嘛，每个人对美的理解都是不同的。潘丽安，我谢谢你。如果当时你不逃跑的话，今天我还是宠物医院那个怕狗的兽医，所以我真心的谢谢你。三妹，姚小姐，我想我们还是需要换一家装修公司。没问题，那这设计稿你们就留作纪念吧。嗯生气，你肯定又给人气着了。你都跟人说什么了？我能说什么呀？两句实话呗。那单子呢？接成了吗？没接
。你看，又是瞎操心，白受累吧？你车停哪儿了？走吧。前面呢。马总，哟，马总，发型不错呀，谁给你理的？行了行了，别那么平了。你们老板呢？啊，你等会儿，老板，老板。哎，呀，老马，你怎么来了？这有事打个电话就行，干嘛亲自跑一趟啊？怎么回事啊？这都三天了，你们都还没开工啊？这合同可是写的清清楚楚的。您那工程是个大工程，光买材料就得买好几天呢，是吧？等着材料一备齐，我们马上就开工。对，你们可以一边买材料一边开工嘛。这，你看啊，是是是，对你们这装修的活的规矩我不懂，抓紧点时间啊，三妹，你能准时完工吗？呃，能，向您保证，肯定准时完工。好，那好，记着，日子可一定要选准了。因为剪彩那天啊，我找了几个有头有脸、重量级的人物参加，到时候你们延误了工期，哎，我老马的面子挂住挂不住无所谓，要是影响了我的生意，可别怪我老马不讲情面，我可严格的按照合同办事啊。是是是是，你放心吧。啊，那行，你忙着吧，我走了。哎，抓点紧了。哎，马总，发型真不错。行了，别停了。真是吓死我了。我刚才一张嘴，就差点跟他说我没钱。你别这样了，你也别什么事儿都往自己身上担，都是我不好，给你添了那么多麻烦。大家一起努力吧。哎，我倒想起一个人来。谁呀、啊？子豪，真不好意思，你看你那么忙，这没事儿。我们也好久没见了，你找我什么事儿啊？哎，还有啊，苗苗说呢，有时间咱们出来坐坐呢。我我忙到月底就没什么事儿了。嗯，其实我也挺想你们的。哎，你跟妙妙，你们两个啊，我们挺好的。哎，你说找我有事儿是项目上的事儿吧？啊，哎，你还记得前段时间我跟你说那个酒店设计的事儿，就老马那个酒店。哦。这样的三妹儿，我觉得呢，你也别灰心，也别太着急。现在的项目挺多的，我们那个工程马上就要装修了，就开始。不是，那项目我拿下来了。啊？真的？你怎么也不说一声啊？我这不跟你说了吗？哎，这样吧，那个晚上呢，我和妙妙帮你庆祝一下。不是，那个项目拿是拿下来了，遇到点小困难。啊、哦，这这我只要能帮得上忙的，我绝对义不容辞。这那个，想给你借五十万。借钱干什么呀？这工程啊，需要我们这个施工方垫款五十万。垫款？哎，三妹儿，这垫款的事儿你得想清楚了。现在很多工程都因为垫款，他就要不回来。我觉得这事儿你要慎重的。你是不是觉得，万一这工程失败了，我们收不回来钱，你也拿不到钱？你放心，我姚三美跟你借的钱，一分钱不少，我会还给你的。三妹，我不是这个意思。我觉得垫款这个事情，我觉得就就不是很妥当，所以你要想清楚。借就借，不借算了。哎，你急什么呀？我又没说不借你啊。我不是这个意思，我是担心你被人骗。好吧，我让公司的财务啊，明天把钱打到你们公司账目上。那我明天把欠条给你们公司会计送去。行。
什么叫做如有神助？咱们老板这就叫做如有神助。我告诉你们，不管什么样的难题，只要交给咱们老板，都会迎刃而解的。你们也看到了，自从我接手这个公司，公司一直都是艰难的维持着。每次到了发工资的时候，应该特别高兴，但是我心里却特别不舒服。不是因为要把钱给你们，而是我觉得给你们给的太少了，有的时候还要欠款，所以我就得到处去借钱。这每一笔借款啊，压在我心里面沉甸甸的。这张支票是我们公司有史以来最大的一笔外债。五十万元，为的就是把老马的酒店项目做好。如果这个项目失败了，我们公司得申请破产；如果成功了呢，我们不但能把别人的钱还上，别人也再也不会把我们公司当成一个三流的装潢公司对待。最重要的是，是我们可以涨工资。<笑>不知道你们有没有信心把这项目做好？有。啊！执行成功，不许失败！冲！加油！哎，等等，今天呢，可是赵大勇先生二十八岁芳龄的生日，啊！啊，庆祝一下吧，咱们。必须的。白文，我生日，你是怎么知道的？那我可不告诉你。你得请客吃饭啊！请吃饭，请吃饭。吃饭呀、啊！这么多年一直没请过饭啊！如果这次不请，就是你人品有问题。对，帮忙拿一对。哎呀，人家病还没好全呢。哎呀，必须宰他，头怎么又疼了呢？是不是也开始疼了？又又又又又又又疼疼疼疼。盖了。你是不是不想请啊？那也行，你拿钱，我们去啊。你呢就到老马酒店上去侦查侦查。凭什么呀？我过生日，我花钱，我还不能吃啊！哎，我说大勇，你别在我身上看着我啊，看得我心里发毛。我敬爱的老板，自打咱接了这活以后。我怎么觉得你是真有点不对劲了呢？我觉得从这活开始之后吧，你才不对劲呢。你说你这用什么眼神看着我啊？你别以为你这么看着我，我就给你涨工资。工程做好了，每个人涨工资，我不会落下你的。啊，工程要是做不好的话，可没你的份儿。哎，我敬爱的老板，我觉得呢，咱们以后的活。是千千万万，你说你就因为这一个活，把你自己的身体给累垮了，值吗？哎，老马。哎，老马。哎。哎，老马，你来了。哎、来来来来，坐一下吧，我给你倒点水。我给你倒点水，我给你倒点水。这是我儿子。这胖小子太好玩了，哎呀，胖胖的真乖。胖小子。哎呀，哎呀，哎呀，哎，行。哎呀，我今天找你们来有点事儿。啊。我呀。要出去一段时间，啊？哎，不是，你这意思是说你要走啊？爸，你这说走就走，你这什么意思啊？哦，我们老家的生意啊出了点问题，我得回去处理一下。啊，你去处理？那你要真不回来，那我们这公司怎么办啊？哎，我老马是这种人吗？我老马，你别误解我们的意思啊。大勇说这话呢，虽然有点直，但是意思就是。你看，很多公司他是因为做了很多工程垫款，但是别人还不回来这个钱，公司就倒闭了。所以，你总得让我们心里觉得踏实吧，不能说走就走啊。老马，我实话告诉你，你走可以，你得给我压东西。我告诉你，我们这就是一间小公司，我们把所有的精力和财力都压在你的工程上了。行行，我知道。来来来，来，叫叔叔，叫阿姨。叔叔阿姨。怎么样？儿子怎么样？什么怎么样啊？儿子压给你们呀？老马，你你太逗了！这二十一世纪了，你压孩子？哎呦，开玩笑吧！你刚才说这话，你不觉得你特别像人贩子吗，老马
。我把我的儿子押给你们，你你们还不相信我呀？你想好了，这是个孩子，他不是个什么东西。这磕磕碰碰的，这万一出了什么事儿，谁负这个责任啊？哎呀，不会的，我这孩子皮实。哎，小的时候啊，他从山坡上滑下来，一爬起来没事儿，继续玩了。我跟你们说实话吧，我也是觉得带着儿子出去不方便，想请你们各位啊，帮我带几天孩子，哎，求求各位了啊！来来，大勇，来，这是生活费拿着，要是少了我回来补上，多了也不用退了啊！你们看怎么样？妈妈，这样，你呢，给我看看你们家户口本，好不好？我得先知道这是不是你儿子。哎呦，这儿子有乱认的吗？再说我户口本也不可能带在身上，我这火车马上就要到点了。你放心，耽误不了你多长时间。你火车要是真赶不上，我亲自开车送您去，不比那火车慢多少。爸爸，啊、我饿。哦，好好好，好儿子。爸爸，哎，好，我知道知道，爸爸给你找吃的啊。你你们这有吃的吗？啊，有吗？老马啊，等会儿我会带他吃东西。哎，好。但是有句话咱们得说清楚了。您说。咱们俩的合作是建立在相互信任的基础之上，因为你信任我们，才把工程给我们做。我们也信任你，所以你千万别把我们给卖了。哎呦，怎么会呢？我把亲生儿子押给你们了。哎，这说明我们对你很信任吧？那你你要去多长时间啊？大概一个星期吧，到时候咱们电话联系啊。就这样，儿子啊，好好听话啊，爸，儿子，爸爸就要走了啊，从今天开始就记住啊，三妹阿姨啊，要跟着三妹阿姨，不许闹，爸爸到时给你打电话，好好啊，嗯，爸爸一定要记得给我打电话，一定一定乖啊，就这样，爸爸走了啊，好，再见啊，好，就这样啊，那我走了，哎，就这样，儿子，哎，再见，儿子啊，爸。你饿啦？嗯，那你想吃什么呀？反正我不想吃方便面了，我要吃肉。哦，我要吃瘦肉，不要大肥肉。啊、姚三美，你现在胆是越来越大了，你什么事你怎么都敢答应呢？那，咱吃好吃的时候不带他。嗯。今天你就知道吃。小马，饿了是不是？嗯。那三妹阿姨给做了蛋炒饭，吃一口吧。我要吃我爸爸做的泡面。这孩子就长一泡面脑袋。我跟你说，你爸做那泡面没营养，我做蛋炒饭多好啊！你看有鸡蛋，有黄瓜，还有胡萝卜呢。来，不许说我爸爸的坏话。怎么跟你三妹阿姨说话呢？小马，我问你，嗯，是不是你爸爸做的泡面好吃？嗯，那你把我这蛋炒饭吃完之后，你就说，嘿，他一点也不好吃，好不好？好，嗯，来吧。嗯、我亲爱的老板，我现在是越来越佩服你了，兽医、设计师、商业奇才。现在呢是幼儿园的大阿姨了。其实这孩子还挺好带的。哎，几点了？我等会儿要去工地啊。这孩子归你管，出了事儿你负责。哎，我可不负责，要带咱俩一块带，给这孩子带上。我吃饱了。吃饱了？嗯。那吃饱了该说什么呀？嘿，一点都不好吃。<笑>那吃饱饭该干什么了？小马知道要洗脸漱口，小马自己会洗。慢点
这孩子还挺乖的。是啊，你说现在的小孩怎么都这么精啊？我像他这么大的时候，衣服自己都不能穿。吃饭不许声这么多啊！这孩子呢，不是在漱口吗？跑哪儿去了又？哎！哎呀，你说这娃。真有艺术细胞哈，随谁呢？我怎么知道他随谁？我觉得你今天说话有点怪啊，干嘛那么看我？什么意思啊？我看见你跟小马，我想我妈了，行不行？肯定不是。那你希望我想什么？小马，嗯，你这画的什么呀？我画的便便和苍蝇。哈哈哈哈我知道他随谁了，随你。<笑>哎，随谁随谁，竟敢在我的车上画大便！我让你吃大便，吃大便，吃大便！你说你怎么那么皮呀、啊？以后你上哪儿你得说一声，知道吗？嗯。滚！找了。你才六岁，你就这么皮，那你以后长大了怎么办啊？干嘛？好！当年关西把人的伤，五台山的伤，盖孙庄，只为他的悲搭火床，师傅见的猫啊，刀寸方，老方啊，张对猫啊，还演的将，他也是。金地方，菜园里面有枪梁，好汉引呐，请他们追赶来交粮。鲁智深大哥，小子服了。小孩就是一天才呀！这孩子真要照这样待下去，可真不是个事儿。干脆送你妈那儿，让你妈帮照顾几天。送我妈那儿不行，我妈那人太爱操心了，指不定又以为我在外面搞什么花样呢。现在就算你有搞花样的心思，你哪有搞花样的功夫啊？什么啊？啊，不是，我的意思是说呀、啊，哎，老马走了也有几天的功夫了。怎么还不回来呀、啊？他走了快一个星期了吧？等他回来呀、啊，我一定得好好跟他算这个账。我这又当爹又当妈的，可累死我了。他要是不好好谢咱们两个，我跟他没完。<笑>哎，子豪，你爱吃面条不？啊，还行。哎呀，行了，回头上我的面馆去，我亲自下厨给你做那个扯面。妈，别老提你的面了。下次来家里，我给你蒸清蒸鱼啊！哎呀，要说清蒸鱼，你还有我做的好啊！子豪，明天中午就来吃饭啊！阿姨给你做清蒸鲈鱼，哎，我给你红烧肉，红烧肉也挺好。别说，别说，听我说，听我说，小姨夫，你天天来这儿，我天天都能吃到好吃的。老师开回来了，三儿回来了，肯定是三儿回来了。哟，小姨回来了。门儿你不关，真是的！你回家干嘛不带钥匙呀？我让你开个门怎么了？啊！我帮你开多少回门啊？三儿，你怎么来了？哎，他怎么就不能来呢？这孩子，子豪怎么就不能来家里呀？就是，哎，你吃了饭没有？姐给你热热去吧。这都几点了，我还不吃饭啊？呃，时间也不早了，我也该回了。哎，别，再坐会儿，再坐会儿。着什么急呀、啊？海爸，哎哎，来，我给你说句事儿。啊，老老老，我我给你说个事儿。我同学今儿，你随意啊，妈妈，来来来，我跟你说，你坐啊，你坐。
。你们家人可真热情。哎，你怎么来了？啊，我，我给笑笑送张游戏卡。你就惯着他吧，他那孩子啊，变本加厉的啊。孩子嘛。正好，我有件事情。呃，对不起，对不起啊，我我拿个作业本呃，主要是我平时用用用用听写来着。我我我们回屋，慢点慢点。对不起啊，慢点。我跟你说正事呃，子豪啊，刚才光顾着聊天呢，我跟你沏杯茶。爸，电视剧开始了，赶紧去。电视，快去看电视剧，电视剧。哦哦哦，电视，电视。跟你说这事三儿，你怎么不请人家吃水果呢？怎么不爱吃啊？哎，没关系，我那还有一个大萝卜。姚大美，看孩子做作业去。啊，哎，小心小心。哈哈哈哈哈！三妹呀，三妹呀，我想你们俩。子豪说。嗯、呃，我们两个出去散散步。啊，那好啊，快去快去快散去，走。啊，走了啊，哎，青江鱼。哎。<笑>都是房间的设计图，每一个房间色彩都是不一样的，也是区别吧。大堂的设计图在这，你看一下，这两张，啊，还有这张，你觉得怎么样？这大堂的设计是不是太简单了？你也觉得简单啊？其实最开始的时候，我把大堂设计的还比较复杂，后来呢，就把这个观点给否定了。因为我觉得每一个来这儿的宾客都会把这个宾馆当成中转站，但是我们从色彩上把它调整。你看，色彩都是用暖色系的，让大家感觉到有一种回家的感觉，宾至如归的感觉，就不陌生了。嗯，这种设计呢，倒蛮符合这种经济型的酒店的。哎呀，设计上啊，我是有一百个想法，但是作为一个经营者，我觉得。我真的不是一个什么好商人。怎么了？遇到什么问题了？老马一天不回来，你的钱我就还不上。哎，我觉得压力特别大。钱呢，我不急着用，这方面呢，你不要给自己压力。谢谢。其实呢，我觉得你做的已经很好了，基本挑不出毛病来。如果一个设计师的职能是把梦想变成现实，那我觉得你做的已经很伟大了。哎呀，可惜我不单单是个设计师，我还要管公司的事儿，还有那么多人要管他们工作呀、发工资，我累死了。你怎么吃那么多巧克力啊？我呀，真心心情不好的时候，我就要多吃点巧克力，这样我心情会好一点吧。嗯。你要不要来一块？来块吧。不要。其实我觉得你别想那么多。每个人都有心情不好的时候，每个人都有烦事儿。这压力啊，是自己给自己的。我其实挺羡慕你有一个快乐的家庭的。你爸爸、你妈妈、姐姐还有笑笑，每个人都是那么的开心。他们让我觉得生活是那么的简单，真实。我觉得我的生活没有你说的那么好，有的时候我还羡慕你呢。你可是含着金钥匙出生的人。可是你们更纯粹啊，想说就说，想笑就笑。吃饭是因为你饿，努力是因为你有梦想。你不也是为着梦想在努力吗？我的梦想。我早晚都得回去继承家业，也许这爱好对我来说也就是个爱好了。这方面我不能选择的
我第一次听你这么说。没关系，也许这一天不会来的那么早，我的梦呢就可以多做几天。你为什么不能把梦想变成现实呢？人生是你自己的呀。我认为人不能太自私，每个人都应该有他的责任。一个人活在这个世界上的价值，我觉得就是他肩负的责任。我们是家族企业，我是逃不掉的。你说的对，责任是不能逃避的。小马，以后不能乱跑了啊！小马不乱跑，以后叔叔天天给你买肉吃啊！嗯。小马，嗯，昨天一天你跑哪儿去了？我去找爸爸了。阿姨，爸爸是不是不要我了？不是。你爸不会不要你的啊！我想他，他不想我。要是他想我的话，他肯定回来看我的。阿姨，他是不是不要我了？小马，嗯，你相信阿姨？嗯，你爸爸一定会回来接你的，他不会不要你的啊！嗯。可就是开工资的日子了，你想出办法来没有？不是还有大半天的时间吗？我再想想吧。这钱是你说想就能想出来的吗？这钱虽然不多，你就当先救救急吧。不用，我再想想办法。跟我，你有什么好装的？对不起啊，有困难找子豪，人家比我有钱多了。你说什么呢？我都跟他借了那么多钱了，猴年马月才能还上，我还跟他借？那你就赶快收着。又想什么呢？我看看，能不能再多借点钱？这点钱根本不够。大家都是凭利息干活的，我总不能让人家连工资都拿不到吧？爸。妈，哎，月三儿，今天怎么回来这么早啊？没什么事儿，回来看看你们俩。吃点东西不？我不饿，不吃了。你说你这么大姑娘啊，也不是好好打扮打扮，我都替子豪抱屈。是不是和子豪吵架了？没有。你说你啊？我要先说你吧，你肯定就得烦。可是你一天不出嫁，我这大妈就不省心。我看子豪啊，就挺好，别再节外生枝了啊。我们不图你什么，我和你爸开这么馆子，虽说挣不了什么钱，可吃饭够了。只要你好好的嫁出去，比什么都强啊。嗯，我知道了。哎，怎么不和我顶嘴了？干嘛要顶嘴啊？您说的都对，我不顶嘴。对什么对呀？哪儿对呀？哎，我怎么看，你哪儿点不对呀
，你肯定和子豪吵架了，是不是？我没有。你说你啊，那子豪哪儿不比你强啊？你怎么还不珍惜？你可真是的你！哎呀，你少说两句行不行？闺女顶嘴你不高兴，这不顶嘴了你又不适应，你说你这不是见不住？哎，行了，你们两个慢慢聊，我先回去了啊。哎，三儿啊，吃了饭再走吧。啊，不吃了吗？我走了。哎，我告诉你啊，以后我教育孩子，你少插嘴啊。你们怎么都过来了？老板，这都到月底了，我们的工资能不能发下来呀、啊？坦白的说，公司账面上和我手里面都没钱了。就，老板，我家里每个月都等着我寄钱呢。我们这些人都是手艺人，生意上的事情我们不管，但但我们的血汗钱你得给我们呀，老刘。老板平时对咱们可都不错呀，白干活不给钱，那让我们喝西北风去啊！有你这么说话的吗？我问你，有什么好吵的？坐下。吵什么呀？公司经营不善，判断失误，那都是我的错。你们要吵都冲着我来。这几个月以来，公司取得了这么多成绩，这和我们每个人的努力都是分不开的。虽然公司今天是这个样子，可是这几个月以来，我跟你们学到了很多东西，我很开心。你们每个人都是我的老师，我谢谢你们。我知道，大家挣钱都不容易，都是靠手艺吃饭的，都靠着这些钱养家糊口呢。所以，不管将来公司怎么样，工钱我一分钱都不会拖欠。明天不是发工钱的日子吗？明天大家来领钱，我保证一分钱都不会少的，请你们相信我。你想说啥，老刘？这回我觉得你是真有点太不仗义了。你一个人吃饱了全家不饿，我能和你比吗？对，你说的有道理。可你想，谁这一辈子还不会遇见几件难事呢？想想老板平时是怎么对你们的，做人有时候不能太自私了吧？多少得凭一点良心吧。好自为之吧，你们。师傅，老板对咱们怎么样，大家心里都清楚。大勇哥说的对，做人是得凭良心。刘，姚三美，你干嘛呀？跟我称名道姓的？你想干什么呀？什么？我想干什么？别以为你干什么我不知道，你想拆散这家公司对吗？是，我是想结束这家公司。姚三美，能不能不要一时冲动啊？是，公司现在是有困难，可是早晚会有解决的办法呀、啊。你现在只要知道一点就可以，你是一个很优秀的设计师，你真要那么做了。你真的会后悔一辈子的。我这不是一时冲动，公司经营了这么长时间，每次遇到困难我都得跟别人借钱，我跟我家里人借
，我跟我朋友借，这不是一个对的状态，你知道吗？我不能只是单纯的当一个设计师，我还得管理整个公司，我得当个好商人。可是我没有那个天分，我就想是在一家大的装潢公司，只是单纯的当个设计师。你这是自私，你知道吗？我是自私，太自私了。公司不就是遇到点困难吗？你说撒手你就撒手了，对吗？不管怎么样，公司是我的，我想怎么样就怎么样，我有权结束它。这钱你拿回去，明天你来取工资，你现在可以回去了。你还记得你当初接手这家公司的时候，你是怎么跟我说的吗？这公司现在不光是你一个人的，至少他现在还有我一份儿，我对这公司很有感情。哎，你说这电脑加上家具，再加上这些灯，能卖多少钱呢？让我好好看看我眼前这个人，他还是我当初认识那个姚三美吗？我希望你明天早上起来的时候给我清醒一点儿，钱我照大友会解决，小马走。去哪？气死我了！坏蛋，死胖子！姚老板看得起咱们，以前他接这个公司也是咱们求他的。你说现在弄成这样，咱们总不能把事情都推到他一个人身上吧？吃你的饭，师傅。以前是公司养咱们，现在咱们能够赚钱养公司了吗？明天公司在不在还不知道呢。老刘，你是不愁找不着活干？情况就是这样，我们大概让人给骗了，公司因为这件事情可能要倒闭。那，那你怎么不给家里人说呢？撑不下去，没有硬撑的必要。当初我接手这个公司，我辞了职，这是我的选择，我不后悔。现在要结束它，一呢是没办法。二来，我觉得在这种时候，他也是个正确的选择，我也不后悔。你呀、啊，从小就不爱说话，但爸知道你有主见。你结束了这公司以后，打算怎么办？我想过了，我呢，还挺喜欢设计师这个职业的，现在也刚刚做出了一点成绩，我不想放弃，所以我想找一家大的设计师行，我单纯的做个设计师。我想这样，并不是一件难办的事儿吧？那
，那这公司，你咋心里不想做了？明天的事儿，谁知道？叫来的，旧物回收公司的，怎么了？你叫来就来吗？都给我出去！看什么？出去！张海能，是啊，出去！出去！看什么？你也出去！干什么？你疯了你！我是这家公司的负责人，来，进去搬东西，搬。谁敢在我这送衣服？好了好了好了，我们今天先不说。等你们合计好，咱们再联系吧。走走走走走。赵大勇，这下你满意了吧？我告诉你，我不想跟你吵架。我没力气，我也没那个精神头跟你吵架。我就想换点钱给大家开工资。你告诉我，现在我拿什么给大家发工资？你说，啊？不就是点钱吗？我赵大勇有的是。你哪来那么多钱？你不需要知道。重要吗？老婆没了，我可以再找；车没了，我可以再买；公司要是没了，人心就散了。人心要是散了，我们真的什么都没有了。你这何苦啊你？我敬爱的老板，我告诉你，我不是为了你，我是为了这家公司。我在这家公司上面也花了不少的心血，现在的幸福每天就是我的家。我知道，这家公司对你来说比对我更重要，亲爱的老板。我知道你真的是一点办法都没有了，你才要结束这家公司。你不应该去那些什么狗屁公司搞设计。你就应该待在幸福每天里做你的老板兼总设计师，这里最适合你。你一旦走出去，你就不是真正的姚三美了。你说的太对了，民工的钱咱不能欠，该发咱就得发。不要再把我当成是你的员工好吗？我是你朋友。更何况小马还在呢，我相信，老马早晚有一天会回来的。你不是总批评我吗？说总把人想得太坏，凡事都应该往好的地方想。那咱就能扛一天是一天，实在不行了，咱再关门大吉也不迟。日落西山红霞飞，战士大把把，银龟把银龟，胸前的红花映彩霞，愉快的歌声满天飞。到你了，唱啊
Mi so la mi so, hey, la so mi do rai. Oh, hold on. 昨天晚上，你和三儿在家里嘀嘀咕咕的说什么来着？没，没说什么呀。你说，肯定有事儿。昨天下午我就看他不对劲儿。哎呦，我的天哪！这可怎么办呢？哎呦，你呀、啊，三儿都没慌成你这个样子，你慌什么呀？你真他慌什么呀？他从小就那样，有什么事都蒙在心里头不说，他老出去挣着呢。哎呦，五十万呢，他他胆子也忒大了吧？这个啊，这回好了吧？啊，还不上了吧？公司要倒了吧？可怎么办呢？他你说不和家里商量一声啊？他这个。这个子豪和他那个关系，那不是明摆着的吗？啊，这钱虽然是个大数目，那子豪要是拿得出来，又心甘情愿，那不是？你懂什么呀？子豪倒没得说，可这么多钱能不惊动人家里吗？再说了，三儿和子豪不管怎么说，还没结婚呢。倒先借了人家五十万，人家会怎么想他呀？以后三儿嫁过去，那也会落些话儿的。哎呀，哎呀，你愁管什么用啊？反正是嫁出去的闺女，泼出去的水，由他去吧。你胡说什么你？亏得你还是当爹的呢。他一天没嫁出去，在我面前就是个孩子。他叫我一天妈。一辈子都是我闺女，现在孩子有难处了，咱们当爹妈的不管，谁管呀？那你说怎么管？咱们家没钱，不用你管，你这个冷血的爹，我自有办法。我给老刘打个电话吧。行。哎，不用打了，我来了。老板，怎么就你一个人来了？其他人呢？没人来，他们都去找活去了。老板，我们的工资我们都暂时不要了，就算是先借给公司的，共同度过难关。这是干什么呀？钱我都准备好了。现在公司什么情况，大伙都知道。还有你，老板什么人？我们大伙心里都有数。昨天，胡子跟我说，以前公司养我们，现在公司有困难，我们可以挣钱养公司呀。这是什么道理呀？哎，这是大道理，这是做人的大道理啊。昨天，大勇也说的对，人呀，做事做人，都得凭良心。老板，你能看中我们，我们也不能轻看自己呀。你说是不是？这段时间。大伙咬咬牙，挺一挺，出去接点散活，再相互接济一下，没有克服不了的困难。秀男，喂，什么？你慢慢说。哎呀，不是不让你们去那儿吗？好，好，好，我马上过去。你们千万别动手啊！动手咱们吃亏，别动手，我这就过去啊！出什么事儿了？秀娘带着虎子去大桥，和大桥下的人打起来了。什么大桥啊？就是散工接活的地方，人家那有人家的规矩，给他们说了多少次了，不让他们去那儿，就是不听。哎呀，你先别说那么多，现在怎么办？我现在就得过去，我跟一块儿去。我也去。你去干嘛去啊？一个女人家，不给我们添麻烦的吗？就是，你去了也没用。我是女人，可我也是你们的老板，你们的事儿我就得管。花卉。
看好他，好嘞，走，我们走。